Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak brytyjski wywiad wciągnął Stany Zjednoczone do wojny z Niemcami. Dowiecie się, w jaki sposób udało mu się tego dokonać. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Gdy 10 maja 1940 roku Winston Churchill obejmował urząd premiera, sytuacja w Wielkiej Brytanii była trudna. Błyskawiczne uderzenia niemieckiego Wehrmachtu miażdżyły francuską armię, zapowiadając jej nieuchronną klęskę. I tak rzeczywiście się stało. 22 czerwca 1940 roku Francja została zmuszona przez Hitlera do podpisania upokarzającego rozejmu w Kąpień, kończącego działania wojenne. Trzecia Rzesza była wówczas u szczytu swojej militarnej potęgi. Panowała w zachodniej i środkowej Europie, a do tego pokonała Francję, swojego najgroźniejszego wroga, wspieranego przez Wielką Brytanię. Ta ostatnia zdołała wprawdzie ewakuować z Francji swoje siły ekspedycyjne, ale nie zmieniło to jej trudnego położenia. Wielka Brytania znalazła się w swoistej izolacji i musiała spodziewać się uderzenia Hitlera na brytyjskie wyspy. Jedynym nierozstrzygniętym pytaniem było tylko to, kiedy ono rzeczywiście nastąpi. Nowy brytyjski premier Winston Churchill zdawał sobie sprawę z powagi tej sytuacji. Churchill uznał wówczas, że jedynym rozwiązaniem, jakie niewątpliwie będzie w stanie pomóc jego krajowi w zaistniałej sytuacji, jest wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do wojny z Niemcami. Te ostatnie jednak do niej się nie kwapiły. Stany Zjednoczone od dawna wyznawały politykę izolacjonizmu, czyli nie mieszania się do konfliktów zbrojnych. Takie nastawienie reprezentowały amerykańskie elity, ale takie nastawienie reprezentowała również zdecydowana większość zwykłych Amerykanów. Mówiły o tym zresztą sondaże. Gdy w maju 1940 roku Trzecia Rzesza pobiła Belgię, Holandię i Francję, tylko 7% Amerykanów uważało, że ich kraj powinien wypowiedzieć wojnę Niemcom. Ale ich postawa nie mogła specjalnie dziwić. Jeszcze zanim wybuchła II wojna światowa, w Stanach Zjednoczonych miała miejsce głośna kampania przeciwko przystąpieniu ich do wojny która nieuchronnie zbliżała się do Europy. W tej kampanii udział wzięło wielu znanych Amerykanów. Jednym z nich był słynny pilot Charles Lindbergh, który w 1927 roku jako pierwszy pilot przeleciał z Ameryki do Europy bez międzylądowania. Lindbergh był wówczas prawdziwą gwiazdą Ameryki. To właśnie dlatego zaangażował go Komitet Ameryka jest najważniejsza, który postanowił zorganizować kampanię polityczną przeciwko przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do przyszłej wojny w Europie. Ale obok antywojennego nastawienia milionów Amerykanów był jeszcze jeden poważny problem w tym, aby Brytyjczycy mogli wciągnąć ich do wojny z Niemcami. Relacje Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią nie należały do ciepłych. Poniekąd nie mogło to specjalnie dziwić, ponieważ relacje dawnej kolonii, jaką były Stany Zjednoczone, z dawną ich metropolią, jaką była Wielka Brytania, nie mogły być takie. Amerykańskie elity dalej postrzegały Wielką Brytanię jako imperium kolonialne, które bezlitośnie wyzyskuje podbite narody. Brytyjski premier Winston Churchill dumał więc nad tym, jak zmienić tę sytuację. 
Co zrobić, aby Amerykanie zmienili swój stosunek do wojny? Churchill dobrze wiedział, że tylko poprzez wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do wojny zdoła skutecznie obronić Wielką Brytanię przed Hitlerem. I dlatego postanowił przeprowadzić w Stanach Zjednoczonych tajną kampanię propagandową, której głównym celem miała być zmiana nastawienia Amerykanów do wojny. Cel tej kampanii wydawał się więc być ambitny i nie było żadnej pewności, że uda się go rzeczywiście zrealizować. Do tego zadania brytyjski premier wybrał wywiad, a konkretnie jego biuro propagandy, którym kierował wówczas William Stevenson. Stevenson był człowiekiem dość nietypowym. Urodził się w Kanadzie. W czasie I wojny światowej służył w kanadyjskim lotnictwie i brał udział w walkach na terenie Francji. Po wojnie został przedsiębiorcą, autorem wielu patentów i współpracownikiem brytyjskiego wywiadu, dostarczając mu wielu cennych informacji, w tym na temat niemieckiej enigmy. Churchill znał Stevensona od dawna i się z nim przyjaźni. Można więc powiedzieć, że Sprawę tajnej kampanii propagandowej, która miała zmienić nastawienie Amerykanów do wojny, Churchill powierzył osobie zaufanej. To właśnie dlatego w lecie 1940 roku wysłał Stevensona do Stanów Zjednoczonych. Miał przekonać prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Delano Roosevelta, do tego, aby Amerykanie założyli swoją agencję szpiegowską. Na jej szefa Stevenson miał oczywiście rekomendować kandydata, który będzie orędownikiem przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny. Ale nie stało się tak od razu. Stevenson założył najpierw za przyzwoleniem Roosevelta swoją własną agencję wywiadowczą British Security Coordination, która miała działać na terenie obu Ameryk. Oficjalnie ta agencja funkcjonowała jako grupa lobbystyczna z siedzibą w Nowym Jorku. Nieoficjalnie zajmowała się wspieraniem Wielkiej Brytanii w jej wojnie z Niemcami. W tajemnicy przed Amerykanami agencja Stevensona publikowała w amerykańskiej prasie i radiu probrytyjskie i antyniemieckie treści. Wydawała też broszury i gry planszowe pokazujące przyszły niemiecki atak na Amerykę. Ich celem było przekonanie amerykańskiego odbiorcy, że dołączenie Stanów Zjednoczonych do wojny z Niemcami jest jak najbardziej słuszne. Organizacja Stevensona sfałszowała również list dyrektora włoskich linii lotniczych LATI, sugerując w nim, że Włosi planują wojskowy zamach stanu przeciwko prezydentowi Brazylii Getulio Vargasowi. Efektem rozpowszechniania tego listu było przystąpienie Brazylii do wojny z Niemcami. Po jakimś czasie Stevenson zyskał pełne zaufanie Roosevelta. Ten ostatni zgodził się powołać własną organizację wywiadowczą nazwaną Biurem Koordynacji Informacji, na czele której stanął William Bill Donovan, którego kandydaturę Stevenson również podsunął Rooseveltowi. Donovan otrzymywał większość materiałów ze źródeł brytyjskich, a te przekonywały, że wojna jest do wygrania i Amerykanie muszą się spieszyć, aby nie przegapić szansy na znalezienie się w obozie zwycięzców. Kolejna część kampanii Stevensona polegała na zinfiltrowaniu amerykańskich elit i przekonaniu ich do tego, aby skłoniły rząd Stanów Zjednoczonych do wejścia do wojny. Szpiedzy Stevensona zadbali nie tylko o pieniądze dla niej, ale także sami opracowali strategię działania. W kwietniu 1941 roku agenci Stevensona pomogli zorganizować protest przeciwko antywojennemu wiecowi zorganizowanemu przez America First w Nowym Jorku. W czasie tego wiecu jedna z protestujących kobiet została pobita przez nieznanych sprawców co natychmiast przykuło uwagę amerykańskich mediów. 
Te ostatnie zaczęły obwiniać zwolenników izolacjonizmu o stosowanie przemocy. Czytając teksty amerykańskich gazet na ten temat, można odnieść wrażenie, że wszystkie z nich zostały napisane według jednego schematu. Ale nie mogło być inaczej, skoro ich autorzy byli karmieni informacjami pochodzącymi z tego samego źródła. W trzeciej części tej kampanii ludzie Stevensona utworzyli specjalną komórkę, która zajmowała się kolportowaniem przygotowanych przez brytyjski wywiad fałszywych wiadomości. I tak w lecie 1941 roku w amerykańskich gazetach można było przeczytać o bohaterskiej akcji brytyjskich komandosów, którzy mieli dokonać ataku na niemieckie lotnisko we Francji. W czasie tego ataku brytyjscy komandosi mieli pokonać niemiecką obronę, zniszczyć 30 niemieckich samolotów, po czym bezpiecznie powrócili do Anglii, zabierając ze sobą 40 niemieckich jeńców. Tego typu historie były wielokrotnie publikowane przez agentów Stevensona w amerykańskiej prasie. Tak naprawdę pokazywały one zawsze Brytyjczyków jako bohaterów bez skazy, którzy są odważni i zawsze sprzyja im szczęście. Produkowano je zresztą w sporej ilości. Zdarzało się, że nawet dwudziestu tygodniowo. Dla zwykłych Amerykanów Historie kolportowane przez ludzi Stevensona były nie tylko ważnym źródłem informacji, ale także ważnym źródłem rozrywki, ponieważ zawsze kończyły się efektownie. To musiało mieć wpływ na stosunek Amerykanów do wojny i rzeczywiście miało. W listopadzie 1941 roku w jednym z opublikowanych w prasie sondaży już prawie połowa Amerykanów opowiedziała się za przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny z Niemcami. Jak bardzo skutecznie pracowali agenci Stevensona, pokazuje przykład sfabrykowanej przez nich mapy, na której pokazano plan inwazji Hitlera na Amerykę Południową. Ta mapa w październiku 1941 roku trafiła na biurko prezydenta Roosevelta. Ten po jej przestudiowaniu wygłosił emocjonalne przemówienie, w którym wymienił mapę jako przykład tego, że nazistowskie projekty są skierowane nie tylko przeciwko Ameryce Południowej, ale także przeciwko Stanom Zjednoczonym które, jak podkreślił, uważają Amerykę Południową za swoją strefę wpływu. Gdy o wystąpieniu Roosevelta i przywołanej przez niego fałszywej mapie dowiedział się Adolf Hitler, był wściekły i dał temu wyraz w swoim publicznym oburzeniu przeciwko Ameryce. Ale im bardziej Hitler odżegnywał się od planu inwazji na Amerykę Południową, tym bardziej ten plan stawał się wiarygodny. To właśnie ta fałszywa mapa z rzekomą inwazją Hitlera na Amerykę Południową, którą podsunięto Rooseveltowi, wpłynęła na decyzję Stanów Zjednoczonych o przystąpieniu do wojny z Niemcami. Co jeszcze bardziej ciekawe, ta mapa wpłynęła również na decyzję Hitlera o wypowiedzeniu wojny Stanom Zjednoczonym co formalnie nastąpiło 11 grudnia 1941 roku. Hitler, wypowiadając wojnę Stanom Zjednoczonym, mówił o Roosevelcie tak. Najpierw podżega do wojny, a potem fałszuje jej przyczyny. Następnie odrażająco owija się płaszczem chrześcijańskiej hipokryzji i powoli, ale z pewnością prowadzi ludzkość do wojny. Hitler wcale nie musiał wypowiadać wojny Stanom Zjednoczonym, ale do takiego kroku zmusiła go brytyjska propaganda w Stanach Zjednoczonych. Jest jasne, że w grudniu 1941 roku przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny z Niemcami było już tylko kwestią czasu, ale to Hitler wyręczył w tym Stany Zjednoczone pałając rządzą odwetu za kłamstwa wygłaszane przez Roosevelta, a podsunięte mu przez Stevensona. 
Na temat operacji Stevensona nie wiemy jeszcze wszystkiego, bo Brytyjczycy ujawnili jedynie niewielką część dokumentów na jej temat. Być może ulegnie to kiedyś zmianie. Tak czy inaczej, Brytyjczycy zawsze lubili uprawiać tego typu propagandowe gry i wpływać dzięki nim na decyzje polityczne krajów, które interesowały ich w danej chwili. Tak było również w przypadku Polski, w której w XIX wieku inspirowali antyrosyjskie powstanie. Ale o tym szerzej opowiem Państwu przy innej okazji. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak po zakończeniu wojny brytyjski premier Winston Churchill chciał uwolnić Polskę od Sowietów. Dowiecie się, w jaki sposób brytyjski premier chciał tego dokonać. Ten film zatytułowałem Trzecia wojna światowa. Jak Churchill chciał wyrwać Polskę z rąk Stalina. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.